。周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。之前给大家介绍的《华尔街之狼》一定给大家留下了极深的印象。今天呢，再介绍一部同样由小李子出演的《飞行家》，看看这个曾经和一百四十六位好莱坞女星有过关系的天才，过的是什么样的生活。男主角霍华德出生在一个富裕的家庭，儿时妈妈一边用香皂轻轻滑弄他的肌肤，一边温柔的拼读“隔离”这个单词。霍华德此刻已经有了强迫症的苗头，不断重复着一个字母都不能错。也正因为妈妈的教导，霍华德心里深深埋下了隔离疾病的潜意识，或者称之为洁癖。然后他还许下开最快的飞机、拍最牛的电影、成为最有钱的人这样的宏愿。所以当父母离世，霍华德继承庞大的家业后。他离开了这个曾经被霍乱肆虐的休斯顿老家，来到好莱坞，准备拍摄史上最疯狂的电影《地狱天使》。有多疯狂呢？一百八十七个飞行员，八十七架飞机，三十五个摄影师，两千多个巨物。要知道，这可是一九二七年呢。这么庞大的阵容，直接让他拥有了全球最大的私人空军。和手下商讨电影的时候，一个卖烟的女孩走了过来，霍华德三两句就逗得女孩娇喘连连。没错，他对女人很有一手，但是此刻他只关心电影。就这样，几个月后，电影第一次杀青。为什么说是第一次呢？因为霍华德敏锐的发现，由于空中没有参照物，电影里的飞机看上去太慢了，必须重拍。可是云彩哪是说有就有的？缓慢的八个月过后，就在他为飞机上过于突出导致额外风阻的铆钉发愁时，手下大喊：“奥克兰有云了！”于是，地狱天使再次开机，烧光了两百万美元后，这部事实终于完成。可是这个时候，默片时代已经过去了，有声电影出现了。片子的霍华德绝不允许自己的心血成为过时的东西，于是《地狱天使》再次重拍。然而此时，剧组每天都要收到两万五千美元，他们快没钱了。疯狂的霍华德决定把公司抵押出去。最后，前后经历了三年，这部耗资四百万美元的《地狱天使》终于完成了。首映礼这天，霍华德并没有多么激动，反倒有些焦虑，看着荧幕上自己的心血。霍华德紧紧抓着女演员的手，他哭了。作为梦想家，眼泪不代表追逐成就的优越感，而是看到梦想逐步实现的感动。电影结束后，全场起立鼓掌。霍华德成功了，但是胜利并没有冲昏他的头脑，而是第一时间回到工厂检验铆钉的改进。结果呢，并没有让他满意。一旁的西部航空公司的人说，他们现在想要升线一万两千英尺的飞机。霍华德却打断说，要不两万英尺吧。考虑到对方不一定同意这么激进的研发。霍华德就决定收购对方，不要让他们影响自己的飞行梦想。现在事业有了突破，感情上他也遇到了好莱坞女星赫本。当霍华德开着飞机来到他面前后，赫本很快就答应了邀请，因为他俩都是怪胎。待赫本俯瞰整个好莱坞时，突然他把方向盘交到赫本这边，然后手把手教他如何驾驶。在赫本即将不能自己的时候，他问赫本要牛奶吗？然后亲自喂他。看着被别人喝过的牛奶。有洁癖的霍华德又继续喝了起来。没错，他爱上赫本了。再次来到公司，这次手下总算把铆钉和飞机完美融合了。手下劝他不用亲自试飞，霍华德却说：“为什么要让别人体会这种乐趣呢？”这样的自信让他很快就刷新了飞行速度记录。借助这个势头，他很快又刷新了一项记录：四天环游地球。被各路媒体包围的同时，退居二线的赫本也再次享受到了被关注的感觉。然后他直接撇下因为被过度关注而焦虑的霍华德，径直走向美高梅电影大佬。摸着被陌生人摸过的宣传册，霍华德现在越来越烦躁。突然，一个性感的女人走过来说：“你的赫本只是在争取试镜机会而已。”这个女人叫艾娃，好莱坞时下最受欢迎的宠儿。惊叹于她的美丽的同时，霍华德还是来到了卫生间，拿出口袋里母亲用过的同款香皂，双手用力的不停的揉搓。不久，霍华德来到赫本老家。赫本全家人在这里做各种清高的事，政治、绘画、艺术，一切在他们看来都与金钱无关。最后，霍华德忍不住说：“你们不在乎钱，是因为你们本来就有钱。”回到工作，他又蹦出了新的想法。此时正值二战，同盟国无数船只都被德国的潜艇击沉，于是他就想研发能运输所有东西的飞机，代号“大力神”。接着，他宴请空军高官，希望空军能下订单，一切酒水美女他全包。音乐、舞女，霍华德没有醉生梦死，不过他很享受这一切。作为一个感性的梦想家，他需要这些东西来满足他的自恋。接着来到工厂，他得到了让西部航空赶超美国最大的泛美航空公司的机会，优先购买四十架可容纳六十人的星座式客机。只是事业顺利的同时，他和赫本之间已经产生了无法弥补的裂痕。他们肯定是深爱对方的。
当听到霍华德刷新速度记录的时候，赫本会和他一样兴奋。当霍华德诉说自己内心的痛苦时，赫本温柔地说：“我可以帮你掌舵。”但是，过度的曝光已经严重影响了他们的感情，而且霍华德太多花边新闻了，工作又占据了他绝大部分的心思。怪胎和怪胎之间的确会互相吸引，但是如果用力拥抱，就像刺猬一样，他们只会互相伤害。最后，霍华德气愤地说：“尽管走吧，反正女演员在这里很廉价。”这些话当然不是真心话，不过是为了掩饰他内心的难过而已。许久之后，霍华德找到了娱乐记者，他不想让记者刊登对赫本不利的东西。渐渐的，霍华德身边又出现了不同的女人，不过他们只是过客而已。直到之前的艾娃出现，霍华德似乎又找到了寄托，直接问艾娃愿不愿意嫁给自己。但是艾娃非常理智，或许她也爱霍华德，但是现在霍华德对她来说，更多的作用是事业的跳板。与此同时，西部航空改名环球航空，终于引起了泛美航空的注意。有了星座式客机，霍华德不仅能霸占国内航线，还有可能侵占泛美的国际航线。于是他收买参议员，让他发起航空共同体法案，支持泛美收购其他航空公司。现在霍华德终于感到压力了，一边是法案的进度，还有按照目前的速度，等大力神号造出来，二战早就结束了。被这么一大堆破事缠着，偏执的霍华德开始出现了幻觉。他觉得保洁员是来陷害自己的，接着他对手下说：“把设计图给我。”然后不停地重复这段话。意识到事态后，他连忙跑到车里，然后反复背诵“隔离”这个单词的字母。极度的强迫症让他逐渐在梦想和现实间变得混乱，他只能用这种最原始的方法强迫自己平静下来。不久，他的新式侦察飞机终于研发成功，紧握着从八千多款式中精心挑选的方向盘，一心想打破记录的他，不顾塔台返回的指令，一往无前的冲。上一次他只是轻伤，而这次飞机彻底失控了，撞毁无数民房后，霍华德也身受重伤，躺在病床上。坏消息又接踵而至，因为飞机坠毁，民航局对霍华德颁发了禁飞令。更严重的是，二战结束了，空军取消了大力神的订单。得知至少还要七百万才能完成大力神号，偏执的他说：“我掏钱，不要停。”可是现在公司已经亏损了一千四百万美元，面对财务部的埋怨，霍华德却说。把航空公司抵押了。与此同时，事业受阻，感情他也不怎么样，因为强迫症和极度的不安全感，经常找不到艾娃的他，给艾娃家里装了足足十二个窃听器。被艾娃发现后，直接脑袋开花，然后被赶走。紧接着 ，FBI 开始上门调查他的公司，搜查还不算，关键是这些人烟头随便扔，干净的地毯很快染上了烟灰。霍华德现在快要被逼疯了，他知道这是被贩美收买的参议员的主意，所以他答应了邀请，想好好谈谈。看到墙上秘鲁羊驼的画，霍华德好像想到了什么。接着，参议员说：“只要你支持我的航空共同体法案，把环球航空卖给泛美 ，FBI 就不会再继续调查你了。”霍华德会卖掉环球吗？不欢而散后，参议员立刻找来记者，因为霍华德拿到了政府五千六百万美元的资助，侦察飞机却研发失败，大力神号到现在还没完工，他要举行对霍华德的听证会，打倒这个发战争财的骗子。而此刻，霍华德在干嘛呢？强迫症越来越严重的他，把自己封闭了起来。赫本突然来了，他已经知道霍华德买下他的绯闻照片的事。现在霍华德这样，他很难过。但是霍华德并不愿意出来，尤其是听到赫本说他的新伴侣是他的全部后，霍华德再也不出声了。他现在只纠结一个问题：要用哪只手拿起牛奶，哪只手拧开瓶盖呢？万一用错了，接触到别人留下的细菌怎么办？慢慢的，他的胡子爬满了脸颊，尿液也摆成一条直线。儿时的宏愿，现在他还能实现吗？终于，听证会要到了，霍华德也终于走了出来。而就在他最困难的时候，曾经把他打得冒血的艾娃来了。面对霍华德规划的无菌区，艾娃说：“这个世界本来就是肮脏的，你得接受啊。”霸道又贴心的帮他刮完胡子后说：“你看上去很不错。”还是理智的保持距离。但此刻，艾娃的鼓励对霍华德来说很重要，让他重新掌握了对自身的控制。听证会上，霍华德的反驳很有效率。你说我拿了政府五千多万没干实事，战争期间政府拨了八亿给那么多家航空公司，谁交付一架战机了？你说我给空军高官十七万美元叫贿赂，可是现在哪条法律规定不能请空军吃喝玩乐？如果这算行贿，那范美赞助你两万美元才当上参议员，这算不算行贿呢？另外，你一个参议员没事去秘鲁干嘛？不就是因为范美给你提供了终身免费服务吗？不顾参议员的插话，霍华德继续说：“我热爱航空事业，大力神确实消耗了政府的资金。”但同时也花光了我的积蓄。如果大力神不成功，我就离开这个国家，再也不回来了。
。听证会结束后，航空共同体法案失败了，霍华德成功抢占了国际航线这块大蛋糕。至于他的王牌大力神呢，在众多媒体的关注下，这个高达五层楼、重六十吨、配备八个引擎的怪兽成功起飞了，霍华德再次战胜了巅峰。而就在这个时候，这个偏执的梦想家又有了新的想法，必须开始研发喷气式飞机，因为这是通向未来之路。突然看到旁边几个人，他又出现了被迫害妄想症，然后他又开始重复说话：“未来之路，未来之路。”接着他好像看到了自己小时候，那个时候他对妈妈发誓，自己一定要开最快的飞机，拍最牛的电影，做最有钱的人。他现在的确实现了，但那丝苦笑已经暴露了他的脆弱。征服了世界又怎样？他对自己失去控制了。这部电影叫《飞行家》，一则关于非常偏执的、感性的、自恋的梦想家的故事。说他偏执强迫症，证据在电影里随处可见。拍摄《地狱天使》，那么多摄影机、飞机，少一个都不行，不然就没有他想要的角度了。还有飞机上突出的铆钉，对于要开世界上最快飞机的他来说，绝对不行。说他感性呢，这个很好理解，一个理性的人绝对做不出他做了这么多疯狂的事。为了电影，他抵押了全部家当；为了大力神，他再次倾尽所有。他当然知道失败的后果，但是他还是做了。与其说他疯狂，感性或许更合适。因为他只是在追梦，在谈到自恋，这个稍微有点隐晦，不过也不难发现，拍最牛的电影，驾驶全世界最快的飞机，每一次疯狂后的成功，他都会因为梦想的实现而产生对自身强烈的认同感。还有那些好莱坞女明星，片中没有明说，但各种花边新闻已经很接近历史中的真实数字了，足足有一百四十六个女星和他有过关系。他是因为寂寞吗？当然不是，和电影飞机一样，这些女人能让他证明自己。看到更优秀的自己，这里的自恋呢是褒义词，而与此同时，他又是脆弱的。这个一出生就拥有数不尽的财富的浪子，拥有强大的外在，同时却又拥有最空虚的内在。因为母亲那一句隔离，他产生了极度的不安全感，做各种疯狂的事情，其实只是为了填补不安全感带来的内心的空洞。他不断的前进，用尽各种方法想让自己走出困境，可是到头来呢，因为过分执着于梦想，赫本离开了他。情人艾娃也明确表示不会嫁给他，甚至到最后他还产生了幻觉。如何平衡外在和内在，或许这才是真正走向成功的秘诀。回到我们自身呢，或许我们不会有霍华德的身世和宏愿，但是不一定非要说做到世界第一才是最牛的成功。谨守内心，尽量不被内心的空虚吞噬。这样的话，我想再渺小的成功都是伟大的，再伟大的失败也都是幸福的。好了，本期周末看电影《飞行家》到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。我是周末，咱们下期再见。